comment je suis passée de 0 à 100 000 euros avec mon business et euh, comment j'ai fait, en fait pour me démarquer, comment j'ai fait pour vendre mon premier produit, comment j'ai fait pour euh, apprendre, mettre en place les logiciels, les systèmes, etc. Alors, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup galéré parce que quand j'ai démarré, c'était en 2014, donc il n'y avait pas tous les logiciels qu'il y a maintenant. Euh, donc, euh, <rire> c'était vraiment beaucoup plus dur que maintenant. Il n'y avait pas de formation. J'ai dû tout, tout me démerder moi-même. C'était vraiment la galère. Mais euh, depuis, j'ai lancé pas mal de business et euh, j'ai trouvé des façons beaucoup plus simples de démarrer des business en ligne. D'ailleurs, les clients et les entrepreneurs avec qui je travaille et les indépendants avec qui je travaille, ils ont des résultats beaucoup plus rapides que moi. Euh, j'ai des clientes aujourd'hui qui génèrent 300 000 euros par mois, nickel, qui font des lancements à 1 million de nickel, euh, qui euh, ont une équipe de 50 personnes euh, qui partent en vacances et euh, qui génèrent euh, 4 millions par an et qui l'ont fait très, très rapidement par rapport à moi. Et c'est normal, c'est parce que moi, j'ai de l'expérience, j'ai trouvé des façons rapides de le faire. Et quand tu l'enseignes, bah, les gens ils gagnent du temps parce qu'ils ne font pas les mêmes erreurs que toi. Et ils gagnent de l'argent parce qu'ils gagnent de l'argent plus vite et ils en dépensent moins. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai dépensé beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas toute la connaissance qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux. Et surtout, bah, je n'ai pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Maintenant, ça fait 10 ans, j'ai généré plus de 12 millions en ligne, j'ai lancé plus de 10 business depuis. Donc, si tu veux, euh, ça va. Créer de l'argent avec un business, le faire en ligne, le faire de manière libre, c'est bon. Maintenant, je connais, mais au début, je ne connaissais pas. Donc, si toi, aujourd'hui aussi, tu ne connais pas, si toi, tu pars de zéro, si tu te dis, est-ce que réussir, c'est pour moi euh, J'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de vendre des produits, j'ai envie de le faire en ligne pour être libre géographiquement eh ben, let's go, c'est parti, comment on fait La première chose à comprendre déjà, c'est que les gens ils vont être attirés par ton énergie. Et moi, tu sais, je ne suis pas perché, je ne suis pas dans les délires, les portails, machin, je ne suis pas dans les délires, tu vois, on prend des champignons hallucinogènes et on boit de l'ayahuasca. Hein, si tu le fais cool et tout, on peut être pote. Hein. Moi, on n'est pas obligé d'être d'accord pour faire du business ensemble, c'est juste que moi, ce n'est pas mon délire. Moi, je suis une meuf rationnelle, on y va euh, je ne fais pas des incantations à la lune, moi je pose des vraies actions euh, dans mon business, d'accord Chacun sa méthode. Donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, de 0 à 100K La première chose donc, à comprendre, c'est que les gens ils sont attirés par ton énergie. Et ça veut dire quoi par ton énergie C'est-à-dire que si tu es authentique, si tu es honnête, si tu as vraiment ce feu, cette motivation d'aider les gens, de servir les gens et de vraiment leur donner de la valeur, leur donner de la connaissance, ça va se sentir naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, ce n'est pas quelque chose qui peut se fausser, ce n'est pas quelque chose qui peut se bercer d'illusions. Si tu veux aider les gens, si tu le fais vraiment sincèrement, ça se sent. Si tu ne le fais pas sincèrement, ça se sent aussi. Et les gens vont, vont trouver « Ah, elle est bizarre, on se méfie un peu d'elle. » Donc déjà, c'est de comprendre ça, c'est d'avoir une réelle intention, un réel une réelle envie quand tu vas lancer ton activité indépendante. Et pas de lancer une activité en mode euh, « machin m'a dit ça, euh, j'ai vu une vidéo, euh, je vais faire du dropshipping » ou euh, « le mec là à Dubaï, il m'a dit il faut vendre de l'affiliation ». Non. Si tu veux des hacks ou des nouvelles modes pour gagner de l'argent facilement, il y en a tous les ans. Ça fait dix ans que je suis là, je peux te faire une liste longue comme le bras de toutes les modes qu'il y a eu. Non, dans le business, il y a des principes ancestraux qui fonctionnent, qui sont simples, qui peuvent te faire gagner 2 000, 10 000, 1 million par mois. C'est toi qui décides en fonction de ton niveau d'ambition et qui fonctionnent. Le premier, c'est que si tu es un enfoiré, ça se sent. d'accord. Si tu n'as pas vraiment envie d'aider les gens, ça se sent. Et du coup, bah, c'est compliqué tu vois, de réussir. Ce n'est pas possible de réussir si tu veux un peu voilà, filouter les gens. Donc, Première chose, c'est que les gens ils vont être attirés par tes valeurs, ton énergie. Et une fois que tu comprends ça, tout devient plus simple. Tu n'as pas besoin de te changer, tu n'as pas besoin de créer un personnage, tu n'as pas besoin de devenir, je ne sais pas quoi, une boss lady. Non, tu es qui tu es et les gens ils vont être naturellement attirés par qui tu es, ton énergie. Il y a des gens qui ne seront pas attirés par ton énergie, tant mieux, ils seront attirés par l'énergie de quelqu'un d'autre. C'est comme la musique, il y en a qui sont attirés par le rap, d'autres la pop, d'autres le rock. C'est OK et il y a beaucoup d'artistes, autant d'artistes que de goût. Et c'est très bien. Donc, les gens vont être attirés par ton énergie comme si tu étais un artiste, un chanteur. Donc, ça, c'est le premier principe à vraiment comprendre à un niveau vraiment tu vois, profond. 
Deuxième chose, c'est une fois que tu as compris ça, de te dire, OK, moi, Ginette, je peux aider les gens sur quoi Quelles sont mes compétences que, Sur quoi je peux aider les gens Et souvent, là, on me dit, non, mais moi, je n'ai pas de compétences, je ne sais rien faire, je suis fonctionnaire depuis 10 ans, je suis salarié depuis 20 ans, non, mais moi, j'ai deux enfants, je ne sais rien faire d'autre, etc. On sait tous faire quelque chose. Tu as, quelque... as, as forcément quelque chose qui, est, qui a de la valeur pour moi et j'ai forcément quelque chose qui a de la valeur pour toi. C'est comme ça, c'est le fonctionnement de la vie, c'est le fonctionnement de l'humain. On a tous de la valeur pour quelqu'un d'autre. Okay le problème, c'est que tu ne vois pas ta valeur aux yeux des autres. C'est certainement un manque de confiance, un manque d'expérience, un manque d'estime. Ok. Donc, soit tu arrives à trouver ta valeur en étant objectif et rationnel, en demandant aux gens comment tu peux les aider, en demandant à ton entourage comment je peux t'aider, sur quoi je peux t'aider. Sinon, si là vraiment, tu, tu, ou alors tu travailles sur toi pour reprendre confiance en toi, trouver ton super pouvoir, trouver ta zone de génie. Sinon, tu apprends un métier qui te plaît, un métier en ligne, community manager, monteur vidéo, vidéaste, copywriter, closer, tu vois les métiers de demain, créateur de sites, des choses comme ça graphiste, bref, un métier que tu peux faire en ligne de partout. Tu apprends ce métier, tu payes une formation, tu te formes, tu vas dans une école, et une fois que tu as appris ce métier, bah, tu le proposes et tu le vends en ligne. Voilà, si tu ne sais, si tu sais pas quelles compétences tu as. Par contre, si tu as envie de trouver quelle est ta compétence, quelle est ton unicité, quel est ton super pouvoir, alors fais ça. Prends des accompagnements sur ça. Demande aux gens sur quoi tu peux les aider. Et là, ça va être très simple. Une fois que tu sais en quoi tu peux aider les gens, Souvent, c'est issu de tes compétences, de ton expérience. On te pose souvent des questions sur ça également. Et souvent, tu es tellement motivé que tu peux passer ta journée à faire ça gratuitement. D'ailleurs, au moment où tu regardes cette vidéo, je suis sûre que tu fais déjà des choses gratuitement qui sont liées à ça, mais tu t'en rends pas compte. C'est tellement évident. C'est ça le super pouvoir, en fait. C'est tellement évident pour nous qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte de la valeur. Donc, c'est vraiment de savoir, OK, quel problème, quelle solution Qu'est-ce que je peux apporter aux gens autour de moi Et ça commence par ton entourage. Hein. C'est proche ou moins proche, mais ça commence par ton entourage. C'est-à-dire de comment je peux aider simplement les gens autour de moi. Que ce soit à je sais pas, tondre leur pelouse, que ce soit à faire leur site, que ce soit à trouver une femme de ménage, que ce soit à trouver un parking, j'en sais rien, d'accord Que ce soit à faire un site, un design, ce que tu veux. Mais tu peux forcément aider les gens autour de toi. Ça, c'est la première chose. Une fois que tu as repéré ce que tu peux faire pour eux, bah en fait, il suffit de formuler simplement quel est le problème que tu résous et la solution que tu apportes. Exemple, si euh, tu vas tondre la pelouse de tes amis, par exemple, parce que euh, voilà, tu vas tondre, tu t'es dit, je ne sais rien faire, moi, je suis nul, je vais tondre leur pelouse. Quel est le problème que tu résous bah, Tu résous le problème de propreté de leur jardin, le problème de temps et le problème que bah, l'herbe, ça, ça pousse, en fait. Hein, donc, au bout d'un moment, il va falloir le faire. Donc, tu vas apporter la solution. Jetons ton gazon, tu gagnes du temps, parce que tu n'as pas à le faire, et ta maison, elle est belle, elle est propre. Donc, c'est juste ça que tu dois dire aux gens. Tu n'as pas le temps de tondre ton gazon, tu, tu n'as pas envie que ta maison ressemble à rien, et tu n'as pas envie de passer tes week-ends et tes soirées à tondre ton gazon. Je viens, ça te coûte 20 euros de l'heure, je dis n'importe quoi, hein. ça te coûte 20 euros de l'heure, tu gagnes du temps, tu vas passer plus de temps avec ta famille, tes enfants, tu vas pouvoir faire des activités que tu kiffes et ta maison, elle va rester belle et entretenue. C'est tout, point final. Il n'y a rien d'autre à faire. Okay donc, tout simplement, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai identifié donc, ce sur quoi je pouvais aider les gens. À l'époque, je pesais un petit peu moins de 80 kilos. J'ai perdu plus de 20 kilos et je me suis transformée. Les gens ne me reconnaissaient pas mon travail. Ils ne savaient même plus que c'était moi. Je me suis transformée. Je passais de la meuf qui se cachait dans ses habits, qui se sentait grosse et moche, à une bombasse qui mettait des talons et des robes. Tu vois, donc, voilà. Et les gens ils ont commencé à me demander, Margot, comment tu as fait Parce qu'on te voit manger la même chose que nous. Tu manges toujours à la cantine comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé, Margot et donc, j'ai commencé à donner des petits conseils tu vois, à mes collègues de travail. Et ils ont commencé à perdre du poids et à me dire, putain, ça marche trop bien tes conseils. Je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un blog euh, où j'ai raconté mon expérience. J'ai eu 100 000 lectrices en trois mois. Je me suis dit, c'est pas mal comme résultat. Qu'est-ce que j'ai fait 
Je me suis dit, bah, je, peux, je peux écrire un livre, en fait. Vu que j'écrivais des articles, j'ai écrit un livre et j'ai mis en vente mon livre. Le livre s'est vendu et j'ai gagné comme ça 2000 euros par mois la première année en euh, vendant mon livre. Je me suis dit, c'est bien quand même comme résultat. Et donc, j'ai commencé comme ça et euh, j'ai formulé simplement hein, ce que j'ai fait. Donc, comment perdre 15 kilos en 6 mois Mon livre s'appelait « Quoi manger pour maigrir Comment perdre 15 kilos en 6 mois ?» Et du coup, j'ai raconté mon expérience. De ce livre, je me suis dit, je vais créer une formation beaucoup plus aboutie avec des euh, exercices que je faisais chez moi, que je n'avais pas trop d'argent pour payer une salle de sport. Enfin, bref, j'ai fait, fait une formation beaucoup plus aboutie avec un suivi, avec euh, un livre et des vidéos. Enfin, C'était avec un espace commun où les filles, elles pouvaient se motiver et tout. Et c'est ça qui m'a amené à 100 000 euros. Donc, si on, on reparle de ça, c'est que j'ai vécu quelque chose, les gens se sont intéressés, je leur ai donné des conseils gratuitement, ça a fonctionné, j'ai créé une activité en ligne pour diffuser en fait ce que je diffusais à mes collègues de travail, mais de façon plus massive, j'ai commencé à créer du contenu en rapport avec ça pour me faire connaître, ensuite j'ai créé un produit, un petit produit pour me faire connaître, ensuite je me suis dit mais si je vendais un produit plus cher ben, ça serait beaucoup plus facile. Donc, j'ai vendu un produit plus cher et j'ai eu mes clientes qui ont acheté ce produit plus cher, plus des nouvelles clientes qui ont acheté ce produit plus cher. Et en deux ans, j'ai atteint 100 000 euros. Donc, c'est exactement le chemin que tu peux copier, que tu peux suivre. Tu peux même éviter l'erreur du petit produit que j'ai fait, parce que moi, je te disais hein, en introduction que j'avais fait beaucoup d'erreurs. Donc, aujourd'hui, si je devais recommencer ce serait beaucoup plus simple. Je lancerai un produit tout de suite assez élevé, un produit d'extrêmement bonne qualité, genre le meilleur du marché. Je mettrai toute la qualité dans ce produit. Je le vendrai le plus cher possible, si tu veux, dans mon marché, dans ma cible, et sans trop galérer tu vois, à vendre, parce que des fois, si tu vends trop cher, bah, ça ne correspond pas ni à ta cible ni aux besoins du marché. Tu vas vendre, en fait, plus la valeur que tu apportes et plus la transformation que tu vas opérer avec ton produit est perçue comme élevée auprès de ton client, plus tu vas pouvoir vendre cher. Donc, il faut trouver, en fait, ce, ce bon prix, ce point de bascule-là euh, qui se fait un petit peu en, en tâtonnant hein, au début, sauf si tu prends une formation à un mentor et que là, tu arrives très vite à pricer un bon produit, un bon prix. Et voilà, donc je vendrai tout de suite un produit minimum à 1000 euros, si ce n'est pas à 2 3000 avec une valeur incroyable, comme ça je m'assure que mes premiers clients me font des témoignages et des retours de malade donc ça serait vraiment ce que je ferais en premier, je m'éviterais de vendre un petit livre à 17 euros euh, parce que c'est le même effort hein, finalement de vendre un produit à 17 euros ou de vendre un produit à 1000 euros, c'est le même effort, le même travail les mêmes systèmes à mettre en place les mêmes analyses à mettre en place, le même contenu hein. donc euh, au lieu de vendre un produit à 17 euros, vends un produit le plus cher possible en fonction de tes compétences et de tes qualités donc, c'est comme ça que je passais de 0 à 100 000 euros. Dans une prochaine vidéo, donc, je te montrerai et je t'expliquerai euh, à comment je suis passé de 300 000 à 1 million. Là, je filmerai mon écran parce qu'il y a des systèmes, etc. Donc, il faut euh, que je te montre des trucs. Euh, mais pour l'instant, 100 000, c'est ça. Donc, les compétences que tu dois euh, maîtriser pour faire 100 000 euros par an, elles sont multiples. C'est... Savoir créer du contenu de valeur qui apporte vraiment de la valeur, mais vraiment de la valeur. Pas un contenu où tu essayes de faire du storytelling, d'essayer de, de vendre. Non, vraiment un contenu qui donne ta meilleure valeur, sur les réseaux sociaux évidemment. Euh, de euh, savoir vendre par téléphone. Vendre par téléphone, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi « closer ». Avant, euh, c'était des commerciaux, maintenant on appelle ça des « closers okay ». Vendre par téléphone. Savoir créer un petit site, un petit système qui permet de récupérer les emails des gens, de leur envoyer des emails en automatique et de vendre un produit en ligne. Donc, c'est les compétences qu'il faut maîtriser pour passer de 0 à 100 000 euros. Si aujourd'hui, tu galères de passer de 0 à 100 000 euros, c'est que tu n'as pas ces compétences-là. Tu dois maîtriser ces compétences-là. Pour réussir, c'est toujours le même process. L'éducation, le passage à l'action. That's it. Pour les étapes suivantes, il va falloir créer il va falloir se démarquer, il va falloir innover. Okay Donc, les étapes suivantes, ça va demander autre chose que l'éducation et le passage à l'action. Mais de 0 à 100 000 euros, c'est je m'éduque, 
j'apprends ces compétences nécessaires pour passer de 0 à 100 000 euros et je les applique. Tu fais ça, tu es à 10 000 par mois, tranquille. Soit tu restes là, soit tu passes à l'étape suivante de 100 000 à 300 000 et de 300 000 à 1 million. That's it. Donc, ça, c'est les compétences dont tu as besoin pour passer de 0 à 100 000 euros. Si tu veux recevoir la fiche pratique où je te liste toutes ces compétences et je te montre les systèmes à mettre en place, c'est dans la description.